Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi vi mostrerò come ottenere un Frost Dragon nel 2022, ma prima di iniziare mi raccomando lasciate un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Detto questo, iniziamo subito. Allora, sono già entrato in un server e sì, allora ci sono due novità. Allora, la prima, che è quella più evidente, credo, è che um, ho cambiato la skin, ho cambiato, nel senso, la skin è sempre quella, ma ho cambiato i vestiti, ho messo delle cuffie e insomma niente ho tolto la mascherina bla 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 quindi questo qua da ora in poi poi da ora fino a non so fino a quando questa qua sarà la mia skin eh, contate che io adoro veramente adoro cambiare outfit quindi lo vado a fare spesso la seconda novità è che ho qui con me un se mi sto fermo magari un bellissimo frost dragon in realtà non è tra i miei preferiti se devo essere sincero non è tra i miei pet preferiti il mio preferito uh, se dobbiamo parlare di draghi comunque il bad dragon oppure il um, lo shadow dragon questo qui è carino io l'avrei fatto però tipo bianco e azzurro cioè secondo me è così tutto azzurro non lo so, è una mia opinione comunque. Vabbè, poco importa perché, come ho detto prima, oggi vi spiegherò ben tre metodi per avere un Frost Dragon nel 2022. Eh, se non lo sapete, il Frost Dragon è uno dei pet più rari del gioco. Uh, si trova quarto... Quinto, non mi ricordo e non si può più ottenere qui nel gioco cioè nel senso non si può più acquistare nel gioco perché faceva parte dell'evento di natale del 2019 quindi mi sembra uno dei primi eventi di natale se non il primo se non sbaglio e allora intanto andiamo un attimo al centro a vedere un po' com'è la situazione ed ecco che mi si è buggato Niente, ho disequipaggiato il Frost perché eh, mi cadeva, cioè mi si buggava e tipo cadevo giù. Dovrei essere tra l'altro in un server ricco, se non sbaglio. Oh mio Dio, sì, assolutamente sì, sono in un server super ricco. Qui con me ho il mio Frost che me l'ero perso per un secondo. Oh, c'è un Bad Dragon. Non in questo video, Federico... Non in questo video Andiamocene da qua perché secondo me ci invieranno le richieste Stavo dicendo che il Frost Dragon è uno dei pet più, um, più rari Sbarra vecchi mi sembra del gioco E non si può più comprare qui Proprio qui su Adopt Me Quindi oggi vi spiegherò tre metodi E il primo Uh, comincio da quello un po' più banale o tra virgolette banale comunque quello più semplice ovvero si può ottenere tramite il trade basta che uh, andate tipo in un server ricco come questo cioè come vedete qui ci sono un sacco un sacco di pet adesso io non vedo se c'è un frost in questo server uh, sì sì come vedete qua ce n'è uno Vedete c'è un Frost Dragon questo qua con le cuffie Quindi uh, un metodo è andare in uno di questi server E andare a scambiare i propri pet Per um, un Frost Dragon Contate che comunque è un pet Che ha tanto valore È un 4, un 5, non ricordo Perché ho, a volte sopra, a volte sotto Il Safari Egg Quindi più o meno è 4 e 5 Quindi vale davvero un, un sacco Per ottenerlo tramite il trade uh, Dovete dare un po' di pet O date tipo un Corvo E un Evil o comunque bei pet Cioè con um, pet più bassi Tipo con ad Quello che vi consiglio Che adesso vi faccio vedere È di andare su questo sito qua Adesso ve lo mostro un attimo a schermo Ok questo sito qua Che io già sono entrato Che io personalmente uso molto molto spesso Che si chiama Adopt Me Trading Values Su questo sito praticamente eh, come, come, lo faccio, come ve lo spiego Cioè voi dovete solamente inserire Tipo il vostro nome eh, Non nomi di Roblox Il vostro nome a caso Un nome utente e uh, una password vi farà accedere praticamente poi um, avrete tipo una schermata no ho sbagliato scusate e poi avrete una schermata del genere cioè vi si aprirà subito una schermata così questa qua praticamente sono tutte le offerte dei giocatori o comunque delle persone che sono iscritte al sito e non vi confondete perché all'inizio tipo mi confondevo um, queste persone qua non hanno il frost queste qua sono persone che offrono per il tuo frost quindi praticamente se tu ce l'hai e lo vuoi scambiare fai accetto e eh, loro ti danno questi tre pet vi giuro che è sicurissimo eh, se non l'avete mai usato so che molti di voi lo usano parlo per quelli che appunto non l'hanno non mai usato però è super super sicuro c'è anche un altro sito non so se ce l'ho qua perché lo uso sul safari eh, che si chiama tradery che è questo qua a volte io lo uso vedete appena entri già subito ti dice tipo offerte per vabbè ve lo mostro dopo facciamo così ve lo mostro dopo perché secondo me ci confondiamo allora su questo sito qua 
è molto semplice Se avete un'offerta Se avete i pet Per un Frost Dragon Basta solo che schiacciate qua A um, Qua sopra su make an offer E vi si apre questa pagina Mi raccomando il primo pet da inserire è il frost Perché eh, il primo pet eh, se, Mi raccomando mettete se lo volete fly or ride o neon o quello che volete Schiacciate su ok E come primo pet dovete mettere il frost Perché il primo è quello a cui andrete a offrire Da qui in poi schiacciate sul più E inserite i pet che volete offrire Ad esempio se voi avete un corvo Lo aggiungete um, Non lo so avete un albino Fly ride Avete un arctic reindeer Fly ride Lo aggiungete Così via Finché Aggiungiamo uno siag Non basta eh, Ok Finché l'offerta comunque non diventa tipo Uno small lose O un fair eh, Io vi consiglio di stare sullo small lose Così le persone Sono più propense ad accettare il vostro, La vostra offerta E quindi nulla Fate così Submit oh, Sì vabbè non lo so pronunciare Ciao Ok E fa che l'offerta È stata appunto Inserita nel nel, nel nel sito web Adesso io la vado a cambiare Cancellare perché eh, vado a cancellare anche questo perché non ho più questi pet Vado a cancellarla perché se qualcuno mh, accettasse l'offerta poi dovreste andare a dargliele Vabbè mh, niente cose così E questo è Adotmi Trading Values C'è un altro sito che si chiama Tradery che funziona più o meno allo stesso modo um, A me non piace per niente Mi hanno scammato addirittura una volta qua ma perché non lo sapevo Cioè non lo sapevo utilizzare ero un po' E praticamente ho schiacciato un link e mi hanno rubato un account Meno male che non avevo messo il mio account perché sennò uh, mi buttavo giù dal balcone No scherzo no, non fatelo Però quello che volevo dire è che questo sito qua è un po' diverso Cioè puoi chattare con la persona Puoi mandare link cose strane Non mi fa impazzire Dovete stare molti molti cauti Non usate il vostro account veramente Cioè non usatelo uh, Per sicurezza non usatelo nemmeno qui su um, Trading Values Però vi assicuro che qui anche se usate il vostro account Non succede niente State tranquilli Questo qua è il primo metodo Che è quello più um, semplice Cioè uh, o vai nei server oppure fai qui su questi siti che um, inserisci proprio il pet che vuoi Il secondo metodo visto che siamo ancora qui uh, ve lo mostro subito È quello di praticamente andare su YouTube e andare a digitare um, Adopt me uh, giveaway Vi consiglio di andare a filtrare qui uh, Su questa settimana Se possibile se c'è qualcosa E come vedete vi spunteranno dei canali youtube Di persone che fanno il giveaway uh, O del frost dragon O comunque cose simili Tipo questo qua fa il giveaway E nulla vi spiegherà un po' cosa, cosa ci sarà da fare Bla 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 Ce ne sono un sacco C'è anche questo qua Questo youtuber qua Che è un youtuber inglese Che si chiama cookie cutter Super super famoso E dice che fa un giveaway Praticamente gli devi mettere tipo penso il tuo dream pet non lo so comunque dovete aprire i video guardarveli un attimo e partecipare al giveaway e questo qua è il secondo metodo come ho fatto ad ottenere questo frost dragon che sarebbe anche l'ultimo metodo l'ultimo metodo che è tra virgolette quello più semplice ma quello che sconsiglio di più uh, io l'ho fatto solo per provare perché non l'avevo mai fatto e loro ho detto boh voglio, voglio provare a farlo è quello di acquistarlo dove potete acquistarlo potete acquistarlo su ebay ci sono anche altri siti che dovete stare un po' attenti però quello più sicuro che costicchia anche un po' di più è ebay eh, però lì veramente siete super sicuri c'è pure paypal veramente è super super sicuro ebay quindi vi consiglio di spendere quei 5 10 euro in più e prenderlo su ebay se potete e nulla quello che dovete fare è andare su ebay digitare il nome del pet che volete e voi scegliete quello che secondo voi il migliore e quello che ha più recensioni bla bla cioè scegliete voi cosa volete fare e, e nulla lo andate ad acquistare lui poi vi chiederà il vostro nome roblo poi glielo date vi incontrate e lui vi dà il pet bla 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 perché non consiglio questo um, questo metodo perché non è proprio un metodo così come dire credo sia una cosa bannabile cioè io non so se sia una, banna una cosa bannabile uh, penso di sì penso che andrò a scambiarlo a breve perché ci voglio fare un video che poi vedrete non ve lo spoilerò Non so se è bannabile Uno Ho già visto persone sbarra youtubers che l'hanno fatto Quindi magari non lo è Però comunque io non lo consiglio Perché non è proprio una cosa carina fare quella, Cioè quella di comprare i pet fuori dal gioco E non è neanche una cosa così come dire Non lo so boh Che divertimento c'è a comprare i pet Cioè piuttosto compratevi le pozioni e scambiateli per le Cioè piuttosto compratevi le pozioni Scambiatele Io l'ho voluto fare perché ci voglio andare a fare un video Se riesco a fare il video che voglio 
fare urlo dalla gioia e nulla credo di aver detto tutto questi sono i tre metodi quindi ricapitolando primo metodo tramite il trade secondo metodo um, quello dei giveaway e terzo metodo che è quello più efficace tra virgolette contate che costicchiano un po' eh? cioè non è che costano poco quindi non lo so cioè secondo me non conviene comprare i pet um, mi sembra un po' una cavolata anche perché ad esempio se volessi acquistare tipo un bad dragon ci sono dei prezzi allucinanti tipo 50 100 euro assolutamente no non andrei mai a spendere quei soldi per un pet in un gioco quindi non lo so cioè fate voi ovviamente io ho fatto questo video a scopo informativo cioè non voglio costringere nessuno a fare niente e nulla credo di aver detto tutto cioè questi qua sono i tre metodi con cui potete ottenere un frost dragon nel 2022 non ce ne sono altri non si può comprare non si può acquistare in gioco gli unici metodi sono questi tre che ho trovato e nulla direi di concludere qui questo video se vi è piaciuto mi raccomando come sempre lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video ciao